சிவராஜ் ஹோமியோபதிக் மருத்துவ கல்லூரி இருபத்தி மூன்றாவது வருட மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது கவர்மெண்ட் பிக்ஸ்ட் பீஸ் ஒன்லி தொடர்புக்கு இனிமே கண்ண முடிட்டு கடல என வாங்கலாம் ஏன்னா மந்த்ரா கடல எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு அனைவருக்கும் வணக்கம் பாண்டே ஸ்கூல் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் மற்றும் அந்த பியூர் பாலிடிக்ஸ் அவங்க கான்வெகேஷன் நிகழ்ச்சிக்கு நான் அழைத்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருதுனாக வந்து இது வருகை தந்திருக்கும் மரியாதை கூட தினமலரின் ஆலேட்டின் ஆசிரியராக இருக்கும் மரியாதைக்குரிய கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களையும் இன்றைக்கி தான் மீட் பண்ணுறாங்க வர அவங்களோட தாத்தாலாம் கொஞ்சம் அறிமுகமானவர் அவரையும் வ வரவேற்று மற்றும் பிரின்ஸிபல் காயத்ரி இன்று சான்றிதழை பெற்றிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து முதலில் நான் நண்பர் பாண்டேக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்கனவே அவங்க ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் ப்ரோக்ராம் கூப்பிட்டுருந்தார் இந்த நிகழ்ச்சியும் கூப்பிட்டுருந்தார் கட்டாயம் வரேன்னு சொன்னேன்னா ஏன்னா இந்த ஒரு ஒரு வந்து ரெகுலராக நம்ம ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங்ஸ் ஒரு பப்ளிக் ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஓட சேர்த்து இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் ப்ரோக்ராம் ஒரு இருந்தாலும் ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம் அதுக்கோசம் என்னுடைய நான் உடனே வரேன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் அவர்கிட்ட நண்பர் பாண்டியை பற்றி சொல்லணுன்னா நிறைய என்னுடைய பர்சனலாக நிறைய அவர் வந்து இன்டர்வியூஸை பார்ப்பேன் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் அவர் தந்தி டிவியில் அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணது தினமலர் தினமலர் ஆனால் அடுத்தது வந்து பப்ளிக் இமேஜ் தெரிஞ்ச தந்தி ஒரு நல்ல விஷயம் இன்றைக்கி வந்து அவர் தந்தி டிவியோடைய ஒரு ஒரு நம்மது அவருடைய நிறுவனர் ஆதித்தனாரோடைய அன்பு மகன் மரியாதைக்குரிய பத்மஸ்ரீ டாக்டர் சிவந்தையாவோட பிறந்தநாள் வர இன்றைக்கி அங்கே ஒரு அந்த இதுக்கு போயிட்டு மரியாதை செலுத்தி வந்து அந்த ஒரு நல்ல நாளில் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறாரு அந்த தந்தி டிவி மற்றும் அவருடைய வேலையை கற்றுக்கிட்ட தினமலரின் ஆசிரியரும் வந்திருக்காங்க ஒரு நல்ல நாளில் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் பாண்டையை பற்றி வந்து நான் சொல்கிறதோட ஒரு இன்சிடெண்ட் நான் குறிப்பிட்டாகணும் ஏன்னா நிறைய நிறைய ஒரு அவரை பற்றி நிறைய கருத்துக்கள் நிறைய லீடர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் குறிப்பிட்ட ஒரு நாள் வந்து நான் ரஜினி சார்கிட்ட பேசும்போது அவர் ஒரு வியந்து பாராட்டி சொன்னார் என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன் ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக வந்து ஆனால் அந்த இன்டர்வியூ எடுத்தவரும் நண்பர் இவர் கேள்வி கேட்டவரும் அவருக்கு வந்து ஒரு நண்பர் தான் நான் ரொம்ப கடைசி வரைக்கும் பார்த்தேன் அதை வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஃபைட் வந்து ஈக்குவலாக கட லாஸ்ட்டு மோகம்படலி ஃபைட் மாதிரி கடைசி ரவுண்டு வரைக்கும் ரெண்டு பேருமே விடாமல் கேள்வி கேட்டார் அவரும் விடாமல் பதில் சொன்னார்ண்ணா இவர் அதான் முன்னாள் நிதியமைச்சர் சிதம்பரம் ஒரு இன்டர்வியூ வந்து அவர் பார்த்துருக்கார் ரஜினி சார் சொன்னார் இது மாதிரி பாண்டே வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி பார்க்குறது ரொம்ப ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு அந்த எக்கனாமிக்ஸில் வந்து நிறையா தரவாக இருந்து தான் வருவார் பட் அவரே எல்லா லெவல்லையும் கடைசி வரைக்கும் விடாமல் ரொம்ப பாண்டே எக்ஸலண்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணார் அப்படின்னு நான் இந்த தகவலை வந்து விட்டு அவர் சிதம்பரத்தையும் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ரஜினி சார் சொன்னார்ன்னு அவர் என்ன சொன்னார்னு என்கிட்ட இப்போ சிதம்பரம் வந்து நான் இன்றைக்கி தெரிஞ்சு தான் போனேன் எனக்கு தெரியும் பாண்டே சும்மா ஓட மாட்டார்ன்னு நான் யூஸ்வலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே போக மாட்டேன் இந்த இன்டர்வியூக்கும் ஜஸ்ட்டு போனால் எக்ஸ்டம்பராக அவங்க இந்த சப்ஜெக்ட் சொல்லுவேன் இந்த இந்த சப்ஜெக்டை விட்டு தான் கேள்வி கேட்கணும் ஆனால் வந்து அன்றைக்கி ஃப்ரீயாக விட்டேன் நான் யார பாண்டே நீ என்ன ஆனாலும் கேளு நானும் நான் சும்மா சொல்லிட்டேன் ஆனால் கோர்ட்டில் வந்து நான் ஆர்கியூமெண்ட் எப்படி ஒரு முக்கியமான கேஸுக்கு நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனால் எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக தான் நான் வந்து போனேன் கடைசி நெக் டு நெக் வரைக்கும் என்னையும் நானும் சம கடைசி வரைக்கும் சமாளிச்சு தான் வந்தேன் அப்படின்னு அவரும் ஸோ ரெண்டு பேரோட அந்த நேரடியாக எங்கிட்ட சொன்னாங்க அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் நிறைய பேரோட ஒப்பீனியன் இருக்குது ஸோ அவர் அவரும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாரும் நிறைய அவரும் நிறையா பார்ப்பார் நிறையா புக்ஸு படித்தார் அவரும் பர்சனலாக சொன்னார் இவரும் சொன்னார்ட்ட நான் ரொம்ப தன கடைசி வரைக்கும் ஒரு அந்த அவர் கேள்வி கேட்குறதுல வந்து எல்லாமே ஒரு சமாளிக்கிற போது என்ன தான் துருவி துருவி கேட்டால் சமாளிச்சுட்டு தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னார்ட்ட ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் வந்து என்னால் பதில் சொல்ல முடியல அந்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப திறமையானவர் இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்றைக்கி இன்டர்வியூ நானும் நிறைய ஆசைப்பட்டேன் இன்டர்வியூ எனக்கு எடுப்பாரான்னு கடைசியில் வந்து இன்னையும் அந்த ஒரு 
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு ஒரு இன்ட்ரிவியூ காங்கிரஸ் கட்சியில் என்ன எடுத்த உடனே ஒரு இன்ட்ரிவியூ எடுத்தார் ஸோ என்னோட எனக்கும் வந்து ரொம்ப ஃபயராக வந்து என்ன தான் நண்பராக இருந்தாலும் அந்த சீட்டில் உட்காந்த பிறகு அவர் வந்து ஒரு நண்பராக இருக்க மாட்டார் ஃபயராக தான் அவர் என்னென்ன கேள்வி கேட்டதும் நம்ம நிறையா நானும் நிறைய நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு இதாட்டி கூட நிறைய லீடர்ஸோட ப்ரெஸ் மீட் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு டைப்பில் இருந்திருப்பாங்க எப்படி கேள்வி கற்றுக்கணும் எப்படி பதில் சொல்கிறது ப்ரெஸ்ஸில் எந்த நேரத்தில் வாயை மூட்டிருக்கணும் எந்த நேரத்தில் வந்து திறக்கக்கூடாது மீடியாவில் அவுட்ட நிறைய லீடர்ஸ்கிட்ட கற்றுருக்கேன் எஸ்ஆர் பாலசுரன் வந்து நைன்டி ஒன் எதிர்கட்சி தலைவர் என்ன தான் நீங்கள் பாலை போட்டாலும் வாயை திறக்க மாட்டார் அவர் அது மாதிரி திண்டிவன் ராமமூர்த்தி இருந்தாங்க அவரும் ரொம்ப பெருசாக அவர் தலைவர் மூப்பு நேரம் பற்றி தெரியும் வாயை திறக்க மாட்டார் அப்படியே ஒரு வார்த்தை பேசி கூப்பிட்டு டீயை கொடுத்துட்டு பேசிட்டு சிரிச்சுட்டு அமைச்சிருவார் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எப்படி ஒரு ப்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணணும்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எப்படி எக்ஸ்டம்பராக பேசணும் த தலைவர் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அவர்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நிறைய லீடர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு இருப்பாங்க ஆனால் வந்து அவர் பாண்டே சொன்ன மாதிரி ஆனால் இப்போலாம் வந்து இப்போ இருக்க இந்த சோஷியல் மீடியா இதில் வந்து நல்ல தரவாக படிச்சுட்டு நீங்கள் போகணும் நீங்கள் நீங்கள் ஒன்று பேசணும் இல்லாடி பேசக்கூடாது ரெண்டு விஷயந்தான் பேசுனா ஃபுல்லாக இப்போ த நான் வந்து மரியாதைக்குரிய பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை இருக்கார் அவர் தரவு அவர் சப்ஜெக்டில் வந்து எனி சப்ஜெக்ட்டு எனி பாலிடிக்ஸாக இல்லாட்டியோ இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸா இல்லாட்டி எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸா காமர்ஸா எந்த சப்ஜெக்ட் எக்கனாமிக்ஸ் எந்த சப்ஜெக்டெல்லாம் தரவாக அடிச்சிருவார் அவர்கிட்ட வந்து யாரும் இதை நான் சொல்ல அவர் கிரெடிட் ஆகுது முன்னாள் டிஜிபி இன்டெலிஜென்ஸில் கிங்னு சொல்லுவாங்க என்றைக்கும் அலெக்சாண்டர் ஒரு நாள் என்கிட்ட ஃபோனில் சொன்னார் எங்கிட்ட முக்கால் மணி நேரம் பேசினார் சொன்னார் எங்கிட்ட எங்கள் எங்கள் ஜாதி வந்து போலீஸ் ஜாதி வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டு தான் பாலிடிக்ஸ் வருவாங்க ஆனால் எங்கள் இதுலேயே போலீஸ்லேயே வந்து ஒரு யங்ஸ்டர் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பேசுகிறாங்க தியாகராஜன் நீ சொல் அவர்கிட்ட அண்ணாமலையினுடைய வாழ்த்துக்கல் இந்த மாதிரி ஒரு யங்ஸ்டர் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபயர் பிராண்டாக எனி சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இந்த ஒரு ஃபேமிலி பேஸ் இல்லாமல் இந்த ஒரு ஒரு போலீஸாக இருந்துட்டு வந்துட்டு ஒரு ஐபிஎஸ்ஸாக இருந்துட்டு ஒரு எஸ்பியாக இருந்து இந்த அளவுக்கு பேசுனார்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்ல எஃபெக்டாகவும் பேசுகிறாரு நல்ல ஒரு ஒரு என்கரேஜிங்காகவும் பேசுகிறார் கன்வின்சிங்கும் பண்ணுறாரு ரெண்டு தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு வருவார்னு அவரும் ஒரு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம சொல்கிறதுல நம்ம பார்ட்டியில் வெளியிலேருந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா அலெக்சாண்டர் பண்ணுறவங்களாம் வந்து அவங்க வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் கலைஞர் ஜெயலலிதா அம்மா இவங்கள்ட்ட ஒர்க் பண்ணுவார் அவர் ஸோ இவங்களாம் வந்து ஒரு சொல்லும்போது வந்து ஒரு கிரெடிட் வேணும் நம்மளை பாலிடிக்ஸில் எப்போது அதே மாதிரி எப்படி ஒரு பா ஒரு பாண்டேக்கு வந்து ஒரு ரஜினி சார் அவங்க வந்து அவுட்டு சொல்லாமல் நம்மள மாதிரி ஆளுங்கள்கிட்ட வந்து சொல்லும்போது தான் அவரோட இது தெரியுது வெளியில் நம்ம நேரடியாக வந்து இல்லைங்க சார் அப்படி சார்லாம் சொல்ல முகசூதிங்க வந்து அவர் வந்து இந்த சாதாரண கஷ்டப்பட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டராக இருந்தார் இங்கே இந்த ஒரு பேட்டியில் வந்து ஏற்கனவே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் தான் எதிர்ப்பாங்க முன்னாடி ஆனால் அது ட்ரெண்ட் செட்டர் எப்படின்னா வந்து ஒரு காம்பேர்னா எப்படி இருக்கும் ஒரு இதுனா அது செட் பண்ணது அதை வந்து இன்றைக்கும் அவர் வந்து ஒரு அந்த இதை தக்க வைத்து கொண்டு இருக்கிறார் வந்து பாலிடிக்ஸ் வந்து நிறைய சொன்னாங்க நிறைய விஷயம் வெளிப்படையாக பேச முடியாது ஆனால் பாலிடிக்ஸில் வளரவங்க வந்து எடுத்தவொடனே நீங்கள் பதிவு எதிர்பார்க்க முடியாது எம்எல்ஏ ஆகணும் எம்பி ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் ஒரு கவு அந்த லோக்கல் சென்னைனா ஒரு கவுன்சிலர் ஆகணும் இல்லாட்டி அந்த உள்ளாட்சியில் மதுரை அந்த மாதிரி வெளியூர்லனா நீங்கள் சின்ன சின்ன பொறுப்புக்கு வந்து அந்த பூத்தில் அந்த ம அந்த பகுதி அந்த மண்டல் அந்த அடுத்த தொகு சட்டமன்ற தொகுதி இங்கெல்லாம் நீங்கள் யாரும் தெரிய எலெக்ஷன் வேலையை கற்றுக்கணும் அங்கே சின்ன சின்ன பப்ளிக் வேலையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சென்னையில் நீங்கள் பாலிடிக்ஸ் பண்ணணுன்னா அது என்னென்ன ஒரு அந்த பக்கத்தில் கார்பரேஷனோட ஏஇஜே நம்பர் எடுத்துக்கிட்டு அது குப்பை எடுக்கலையா அவங்கள்ட்ட போய் ஃபோன் பண்ணி சொல்லணும் இந்த மாதிரி எடுக்கிறீங்களா இல்லாட்டி ட்ரைனேஜ் நிற்குதா அந்த மெட்ரோ வாட்டர் சொல்லியிருக்கணும் அது மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ஒரு இறப்பு காரியம் நடந்தால் அந்த கன்சர்ன் அந்த கிரிமேட்டோரியம் இருக்காங்க சுடுகாட்டு வந்து ஏர் கேர் டேக்கர் நம்பர் எடுத்து அவங்க உதவி பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லா ஃபோன் நம்பரும் எடுத்து சோர்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் பாலிடிக்ஸ் மணி கூட தேவை பட் மணி வந்து பிரியாணி மாதிரி மூணு வேலை வந்து பிரியாணி சாப்பிட முடியாது மத்தியானம் பிரியாணி நைட் ட்ரெஸ்ஸும் சோறு அப்படின்னா இட்லி சாம்பார் தான்
அது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து எலெக்ஷனில் வந்து மேனிப்புலேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி எப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணோம் எப்படி வந்து ஒரு எலெக்ஷனில் வந்து வேலை செஞ்சால் பூத் ஏஜெண்ட்டாக ஒரு எலெக்ஷனில் வேலையை கற்றுக்கணும் நீங்கள் இல்லாட்டி அந்த வெளியில் வந்து அந்த கவுண்டிங் சென்டரில் அந்த சாரி பூத் சென்டர்ஸ் இருக்கும் ஓட்டு போகிற இடம் அஞ்சு வெளிலேருந்து ஓட்டு போடுறது கற்றுக்கணும் நம்ம சின்ன சின்ன வேலையாக கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்மளா போய் கற்றுக்கணும் நம்ம யாரும் சீக்கிரம் வளர விட மாட்டாங்க ஏன்னா இட்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் மேரத்தன் இட்ஸ் நாட் ஏ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்ப்ரிண்ட் பாலிடிக்ஸை பொறுத்த மட்டும் You have to go on. I am 59 years old. I am one of the two MLA in 94 or 30 years. I am 2016. I am one of the two MLA in 94 or 30 years. I am one of the two MLA in 94 or 30 years. I am one of the two MLA in 94 or 30 years. I am one of the two MLA in 94 or 30 years. I am one of the two MLA in 94 or 30 years. I am one of the two MLA in 94 or 30 years. I am one of the two MLA in 94 or 30 years. I am one of the two MLA in 94 or 30 years. I am one of the two MLA in 94 or 30 years. உங்கள் பின்னாடி ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கிறாங்க நூறு பேர் இருக்கிறாங்க ஐநூறு பேர் இருக்காங்க ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்த முடியும் எலெக்ஷன் வேலையை ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்க முடியும் இப்போ எலெக்ஷன் வேலைன்னா என்ன நம்ம வந்து அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் வந்து அந்த பூத் வேலையாக பார்க்குறாங்க இல்லையா அடுத்தது ஒரு பத்து பூத் இருபது பூத் அந்த டிவிஷனை கவர் பண்ணுறோமா அட்லீஸ்ட் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண தெரியணும் உங்களுக்கு பேசிக்கலாக அந்த எலெக்ஷன் ஃபார்ம் வாங்கி எப்படி ஃபில் பண்ணுறது எலெக்ஷனை எப்படி ரன் பண்ணுறது போலீஸ் பர்மிஷன் எப்படி வாங்கிறது ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸ் எப்படி போகிறது எல்லாம் பேசிக் வேலை எல்லாத்தையும் நீங்கள் எல்லாம் போய் கற்றுக்கிட்டு வந்தால் தான் ஒவ்வொரா அப்படியே படிப்படியாக போய் அந்த லீடர்ஸ் கூட இருந்து இருக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணாட்டி நீங்கள் பாலிடிக்ஸில் வந்து யாரும் உங்களை வந்து லீடர்ஸ் வந்து செகண்ட் லைன் லீடர்ஸ் யாரும் கூட வச்சுக்க மாட்டாங்க யாரும் உங்களை அப்சர்வ் பண்ண அது மாதிரி சின்ன சின்ன வேலை கூட க்ரௌட் மொபிலைஸ் பண்ணுறது எப்படி மொபிலைஸ் பண்ணுறது என்ன எப்படி இப்படிலாம் போகணும் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணணும் அது மாதிரி அடுத்த கட்டம் வந்தால் லீடர்ஸ் லெவலில் வந்து ஏன்னா பாலிடிக்ஸ் இப்போ வந்து நிறையா ரொம்ப கஷ்டம் ஆகிடுச்சு இப்போ அதெல்லாம் வந்து டே டு டே பாலிடிக்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகிடுச்சு இப்போ அதையும் தாண்டி வந்து வரணும் நீங்கள் வரணுன்னா இப்போ பப்ளிக்கில் வந்து நிறையா ஒர்க் பண்ணும் லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கணும் அது நிறையா ஆனால் ப வீட்டில் வந்து என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க வீட்டில் ஒய்ஃபோ இல்லாடி அப்பா அம்மாவோ இல்லாடி பசங்களோ என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க டிஸ்கரேஜ் தான் நிறையா பண்ணுவாங்க அந்த அவங்கள பாருங்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்க கிடைக்காமல் இருக்காது ஒரு தடவை சான்ஸ் கிடைக்கும் அந்த சான்ஸ் வரும்போது அடுத்தது வந்து சில பேர் ஏர்லி ஏஜஸ்லே எனக்கு தெரிஞ்சு என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் நைன்டி ஒனில் எம்எல்ஏ ஆனார் நான் நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ வந்து எம்எல்ஏ ஆகும் முடில ஏன்னா அவர் ஒரு லெக்கசியில் வந்தார் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ்டாக இருந்தார் அவங்க ஒய்ஃபோட அக்கா வந்து ஒரு செலிப் இந்தியா வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு செலிப்ரிட்டியாக இருந்தாங்க சின்ன வயசில் ஒரு மேலே டாப் லீடர்ஷிப் ஆல் இண்டியா பார்ட்டியில் சொல்லி ஒரு எம்எல்ஏ ஆனாங்க ஆனால் அதுக்கு அப்பில் பார்த்திங்கன்னா வரல வாய்ப்பு கிடச்சா கூட ஒரு ஒரு வாரிசு அரசியலையோ இல்லையோ அவங்க வந்து அந்த பதவியை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி எப்படி கொண்டு போகிறாங்க பொறுத்து அடுத்த முறை சான்ஸோ ஃப்யூச்சரில் ஒரு லீடராகவோ ஒரு எம்எல்ஏ எம்பியோ வர முடியும் ஸோ நீ நிறைய ஒர்க் பண்ணி நீ நிறையா கற்றுக்கணும் நீங்கள் போலீஸ்ட்டு எந்த கேஸில் போலீஸில் போய் பேசுகிறது எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து நம்ம அட்டன் பண்ண முடியாது நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் வச்சு நீங்கள் கஷ்டப்படும் கஷ்டப்பட்டால் எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு எதிர்காலம் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு எந்த விதமான இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் நம்ம வந்து இம்மிடியட்டாக நம்ம வந்து ஒரு பதவி கோரணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் எண்ணத்தில் இருக்கக்கூடாது லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து எனி டைம் வந்து பாலிடிக்ஸில் வந்து எதிர்ப்பு நீங்கள் வந்து வளர வளர ஷார்ட் டேர்மாக வந்து பெரிய லெவலில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் இம்மிடியட்டாக நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணுறீங்க என்ன இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறீங்கன்னு முதல்ல குறிப்பிட்டு பண்ணுவாங்க இப்போ என்னுடைய உதாரணமாக நம்ம ஒரு லீடர்ஷிப்பை நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணும்போது என் முன்னாடி என் மேலே எந்த விதமான கேஸும் இல்லை அட்வொகேட் ஜென்ரல் ஆஃப் தமிழ்நாடு அவரே கோர்ட்டில் வந்து சொன்னார் தேர்ஸ் நாட் ஈவன் ஏ சிங்கிள் கேஸ் என் மேலே இல்லைன்னு ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் கேஸ் கூட என் மேலே வந்து இல்லைன்னு சொல்லி ஓப்பன் கோர்ட்டில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து சொன்னார் ஓப்பன் கோர்ட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ஒரு அப்படி பண்ணிட்டோம் இப்படி பண்ணிட்டோன்னு இருக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ராங் லீடர்ஷிப்பை நம்ம பெரிய லெவலில் இருக்கும் நம்ம அப்படி பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ராங் லீடர்ஷிப்பை நம்ம ஃபேஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் நம்ம நான் எந்தையும் குறை சொல்ல ஏன்னா
அந்த இதில் அவர் பேர் வந்து பிசி கணேசன் ஓட்டர் லிஸ்டில் வருது அவர் ஓட்டே நாங்கள் போட்டவங்க டிஎம்கேன்னு சொல்லி ஒரு இதாக சொல்லுவாங்க பெருமையாக சொல்லுவாங்க அவங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அது வந்து இது வெளில சொல்கிற த தகவல் அதுக்குன்னா எவிடென்ஸ் நம்மள்ட்ட வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது எந்த எங்கே எங்கே எவிடென்ஸ் எல்லாம் வெளில வந்து அந்த டாக்கில் வரும்போது ஆனால் நீங்கள் என்ன நினைக்கணும்னு நீங்கள் நம்மளும் எப்படி போட்டாங்க எதுன்னு நம்மளே ஒரு மைண்டில் யோசிக்கணும் வந்து ஆனால் சில லீடர்ஸ் டாப் லீடர்ஸ் டாப் மோஸ்ட் லீடர் ஆஃப் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ்லாம் கவுண்டிங் சென்டரே வர முடியாத லெவலுக்குலாம் போயிருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து பெரிய டைட்டில்லாம் வச்சுருக்கலாம் அது வேறு அவங்க அவங்க பேருக்கு முன்னாடி பெரிய டாப் மோஸ்ட் பொசிஷனில் கூட வந்திருக்கலாம் ஆனால் கவுண்டிங் சென்டருக்கே வர முடியாத லீடர்ஸ்லாம் இருந்திருக்காங்க தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய பர்ஸ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அது நான் டீட்டெயிலாக போக விரும்பலை அது நான் என்ன நான் என்னோடய ப்ரொஃபைலை தான் பேசணும் இது நான் வந்து மற்றவங்க ப்ரொஃபைல் சொல்ல என்னோடய பர்ஸ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் டாப் மோஸ்ட் லீடர் ஒரு பெரிய டைட்டில் வச்சுக்கிட்டு டூ தௌசண்ட் ஒன் எலெக்ஷன்ஸில் கவுண்டிங் சென்டரே வர மு கோர்ட் ஆர்டரை வச்சுக்கிட்டே கவுண்டிங் சென்டரே வர முடியாமல் லெவல்லாம் இருந்திருக்காங்க இத்தனைக்கும் டாப் மோஸ்ட்டு ஹோம் மினிஸ்டர் சொல்லி டிஜிபி கிட்ட பேசியே அவங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடில தட் இஸ் பாலிடிக்ஸ் பவர் பாலிடிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தைரியம் போகணும் உங்களுக்கு லைஃப்பில் நீங்கள் வந்து எல்லாமே தைரியம் இருக்கணும் அது குருட்டு தைரியமாக இருக்கக்கூடாது அது வீரம் கலந்த விவேகமாக இருக்கணும் ஃபைட் கொடுக்கணும் அது லீடர்ஷிப் எந்த லீடர்ஷிப்பும் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கட்டத்தில் தைரியம் வேணும் அதுக்கு நீங்கள் பேக்ரவுண்டாக எல்லா லெவலுக்கும் இருக்கணும் நீங்கள் அதுக்கு ஃபேஸ் பண்ணணும் அது ஃபேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்களும் ஒரு லீகல் சப்போர்ட்டோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் சப்போர்ட்டோ உங்களுக்கும் எல்லா லெவல் சப்போர்ட்டும் வச்சுக்கிட்டால் பாலிடிக்ஸில் சக்ஸஸ் பண்ணலாம் பதவி இருக்குதோ இல்லையோ நீங்கள் பவர் வித்தவுட் பவர் அது அதான் பவர் ப அதான் பாலிடிக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் வந்து அதிகாரத்தில் இருக்குன்னு தான் அவசியம் கிடையாது ரூலிங் பார்ட்டி இல்லாமல் கூட நீங்கள் வந்து அது கண்ட்ரோல் பண்ணால் நம்மக்கிட்ட யாரும் வரக்கூடாது நம்ம நம்ம வந்து வந்தால் நம்ம எல்லா லெவலையும் வெப்பனையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் நம்ம அதாவது சில பேர் ஒரு என் நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் எங்கிட்ட யாருன்னு சொல்ல விரும்பல என்ன இப்போ பாலிடிக்ஸ்னு கேட்டார் இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு சொன்னோம் முக்கியமான ஒருத்தர் டு பை த ப்ராப்ளம் செல் த ப்ராப்ளம் கிரியேட் த ப்ராப்ளம் அண்ட் சால்வ் த ப்ராப்ளம் சொன்னார் ஸோ வந்து ரொம்ப விலை கொடுத்து வாங்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப விலை கொடுத்து வாங்கி அது நம்மளே சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் இதுதான் பாலிடிக்ஸ் ஸோ ஒருத்தனை குடைச்சல் தமிழ் மெல்ல மெட்ராஸ் பஸ்ஸில் குடைச்சல் கொடுக்குறாம்பான்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் மேலே ஃபைலை போடுப்பான் ஃபைல் எடுத்துன்னு சொல்லுவாங்க அவன் மேலே நினச்சி இது பண்ணிவிட்டு ஸோ நிறைய வெப்பன்ஸ் நம்ம வந்து தப்பு இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி இல்லீகல் இல்லை ஜென் நிறைய பாலிடிக்ஸில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் நிறைய பேர் இந்த நம்மளே சொல்யூஷன் கேட்பாங்க ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது டாக்டர் மாதிரி நம்மக்கிட்ட கேட்பாங்க அட்வைஸ் ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது நச்சும் ஹெல்ப் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணலான்னு சொன்னோம் சரி என்ன பண்ணலான்னு சரி ஓகே டன் போங்க அப்படின்னு நான் ஒரு டைம் கேட்பேன் ஒரு பத்து பத்து நாள் டைம் ஒரு மாதம் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்போம் ஸோ அந்த அது ஒரு வே ஆஃப் இது நிறையா வந்து இது மாதிரி சொல்யூஷன் கொடுத்து எப்படி வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படி வந்து மோட் ஆஃப் இது நிறைய அந்த இது அது நான் வந்து சிலதெல்லாம் ஓப்பனாக சொல்ல முடியாது வந்து அன்றைக்கியே பாண்டே சார் சொன்னேன் சார் வரேன் சார் நான் வந்து நிறையா விஷயம் என்னால் வந்து பேச முடியாது நான் வந்து ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் கிடையாது நான் வந்து அலங்காரமெல்லாம் பேச மாட்டேன் அது மாதிரி எங்கே போனாலும் பப்ளிக்கில் ஒரு ஷார்ட்டாக பேச கற்றுங்க ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டியர் காஸ் பார்ட்டியாக இருக்கக்கூடாது சில லீடர்ஸ் இருப்பாங்க டியர் கேஸ் பார்ட்டி இது போலீஸில் வந்து வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க டியர் கேஸ் கூட்டத்தை கலைக்கிறதுன்னு அந்த மாதிரி நாங்களாம் சொல்லுவோம் கட்சியில் வந்து உட்காந்து அப்போ வந்தால் வந்தார் இப்போ டியர் கேஸ் பார்ட்டி அப்படின்னு கூட்டத்தை கலைக்கிறதுன்னு அவர் விடலாம் அவர் பேச ஆரம்பித்தா கூட்டம் கலைஞ்சி போயிடும் நிறையா கட்சியில் நிறையா லீடர்ஸ் இருப்பாங்க டியர் கேஸ் பார்ட்டிங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஷார்ட்டாக ஒரு ஷா ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் ஆடுற மாதிரி ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரொம்ப மெயின் ஸ்பீக்கர்னால் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் மற்றும் பலர் பேசுகிற மாதிரி இருந்தால் ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் ரொம்ப நேரம் பேசாதீங்க ஷார்ட்டாக பேசுங்க சப்ஜெக்டோடு பேசுங்க எனக்கு வாய்ப்பளித்த நண்பர் பாண்டே அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்